，以后不要再送这些了。你法考过了，我想送束花，恭喜你。你做民事，天天跑外勤，我希望你有车送，不要太辛苦。你忙工作时不爱吃饭，代餐棒和维生素可以给你补充体力。法维上线了，那是你一直以来的梦想，虽然不是我帮你完成的，但是我替你开心。之前是我不理解你，现在我想去理解，哪怕我变了，你也不会再喜欢上我了。坐，在我面前就别逞强了。我看到了你助理把这些东西又搬回来了。这几天你一直陪我在外面应酬，还有忙公司的事，未必又犯了吧？我给你定个钟，以后要按时喝。我这胃病，老毛病了，不是喝完之后就能好的。崇文，能放下的才叫爱，放不下的那只是执念，那叫瘾。就像我刚接手 AS 的时候，为了向我爸证明我自己，我们用了无数的手段，付出了数不过来的代价，公司才能做成现在的样子。我的痛苦感。远远的超过了成就感，但就是这样，我也得不到我爸的认可。就像钱伟，永远都回不到你身边一样。我是没得选择，可你不一样。别再折磨自己了，好吗趁热把粥喝了吧
都几点了还没复习？前面今天给我请过假了，这今天条件就不买了。哎，之前不是对人家还挑三拣四的吗？怎么人家一会儿不见，你就坐立不安了？人家要是调休几个月，你还红火了。哦，对了，今天早上吴律师啊给我打了个招呼，说是想把钱伟调到他的团队里工作。我也给吴律师说了，这个事儿呢，你得问钱伟同不同意。如果钱伟同意啊，当然也是件好事了啊啊。你呀、啊，就继续装吧啊！再装下去啊，可能和人家工作啊都不在一块儿了。我告诉你，绝对不可能！我不同意，他怎么可能？我可以给他涨薪，我还可以把分成都给他加点，我怎么可能让他去一个月不半个月？半个月我都觉得太长了，绝对不可能。陆<笑>巡啊，我发觉你是不是从小吃人妈卖长大的呀？这不是一般的好啊！人家钱没什么诉求，难道你就不清楚吗？啊！你这个脑袋瓜子能不能再动动呢？再再再再再分出点心思，真用到谈恋爱身上，你也不至于单身到现在啊！是不是？哎，我怎么听说你昨天带着莫小姐和钱梅去了剧组？这大晚上的还让钱梅给你们端茶送水呢？哎，你行不行啊你？你还知不知道这个“难得”这两个字怎么写的？我我我跟你说了多少次了，这个面子这个东西是用来丢的，你就直截了当的跟他说不就完了吗？老唐，这个你就太不了解我。你知道什么呀？在我的世界里，我的感情观……哎，行行行，别给我提你爱情，什么狗屁爱情观，是，不是。你可以噼里啪啦说十句啊，我我一句话半句没说完，你就给我怼回去了。你能不能倾听？你知道什么叫倾听吗？我能不能说话？你可以让我说完吗？你说，在我的这个人生当中的爱情价值观里，这个感情绝对不是靠追来，它是靠什么呢？那一种散发出来的自身的魅力，还有一种吸引。你懂我什么意思吗？他这个吧，不是特别好吃吗？哎呀，哎呀，如果你的感情观成立的话，你还至于得上到今天吗？就是有的时候，行，行，我不跟你纠结这个问题，没有什么意义，我就问你个事儿。前为那个请假有没有就是说提到我之类的？招不下去了吗？啊，招不下去了吗？开了门，你还是蛮在乎的嘛，是不是啊？啊，我告诉你，知道我这叫什么？我这叫姜太公钓鱼，愿者上钩。哎呦我的妈呀，这谈个恋爱还用上兵法了？再说你这叫姜太公钓鱼，愿者上钩啊？你这叫周瑜打黄盖，俩人对活该。哎，陆啊，我发觉你最近是长毛卖了，是不是啊？啊，竟敢在爱情这个领域跟我犟嘴巴！我说了你还不听，听了你还不做，做了你还做不好，你几个意思啊？你想起义啊？行，陆轩，这场爱情婚姻战，怎么打？打多长时间？跟我没关系，我还不管了啊。我告诉你啊，我现在有点讨厌你了。嗯，你赶紧冲办公室出去，出去，出去，快去！这是我的办公室。啊，是你办公室的，那行，我出去啊、嗯。怎么跟你聊天那么累呢？哎呀，我给你年龄大了，管不了喽。哎，哎，没说话，没说话，快点！哎，走，走。过来，怎么样？<笑>二人的输赢，马上就见分晓。有加码了吗？有没有？有没有？停停，我先加码。我卖车、卖房、出卖灵魂，我都加码。陆巡已经憋不住了，他肯定得先说。他再不说，我都憋不住了。你快算了吧，啊，钱梅心态也不行，这都躲到医院去了。再有莫总这把火，哎。
，我必须押钱为家住一年的旧卡。那你真是准备戒酒了？跟我直面白头，你等于说是以卵击石，押钱为赢，都不如押我赢的几率大。你觉得呢？枪还是老的辣呀！蔷薇请假去做个复健，嗯，你都能见缝插针，挑起这波猛火。我觉得呀，陆琪这老房子是熬不住了。嗯，苏醒，多亏了有你，有些话。十年前我已经说过了，但这些年我的心意一直都没有变。陆雪，等一下，等一下，等一下，不是，王子欣，别说，别说，不好意思啊，我跟你说，有些话你十年前就说了，所以为了公平起见，这次我要先说，陆雪，我喜欢你，特别喜欢你，不管是在梦里还是在现实，我都特别喜欢你，你怎么看？你早就对我蓄谋已久，你这么喜欢我，为什么不早点说呢？我不是想说。诸葛亮请周瑜，请将不如激将。好啊，小陆雪，跟我玩恋爱兵法是吧？谁先说谁是狗是吧？这狗你当定了。怎么样？这次还有你之前所谓的预知梦的情况吗？陆先生隔三差五就给我打电话来确认你的恢复情况，后遗症我也跟他说一下吧。千万别说，我有一种预感，这回梦一定能成真。不过这回我要想想办法，看看怎么拿回主动权。我为什么会在这？我其实就是在附近溜达溜达，不小心也不知道怎么回事，就溜溜就溜达到这个地方了，然后顺便，这不是对吗？其实呢，我今天为你特意调休了一天，姐，太幸运气了。哎呀，长得这么一表人才，没想到编的这么准，可不是嘛。怪可怜的，别看了，快走吧。不是，你为什么复健这么久还不？我都站着等了你那么久，已经一个小时，太凶了，太凶了，不行不行。正好在附近谈一个案子，嗯，然后这个接一下。嗯，老陶让你来的？是啊是啊，放心，还能喘气儿，没事，不用律所赔偿啊。哎，不不不是不是，那个谁，莫子欣他约我说这周末那个，在咱们律师所的那个咖啡厅，他跟我谈一个案子，然后弄一个合同，你觉得怎么样？的一些细节，我觉得挺好的呀。祝你们百年好合，早生贵子啊！我还有一些自己私人的事情，我先走了。不不，你你老急着走什么？你，你之前不是说要协助我一起把这些合同细节全对完、捋完，好好负责这个工作？怎么现在又百年好合了？还有我是你老板，为什么我不知道呢？你有什么好防？我怎么知道？陆律师，你是不是忘了？我现在是即将转正的实习律师。不是你助理，你也不是我老板。再说了，你不是一直对我的工作态度也不是很满意吗？我刚才也跟陶律师说了，给你找一个新的助理。等我到时候拿了真正的律师证了，我就去吴律师那个组，他们组的条件挺好。你想什么呢？去吴律师那做梦，门都没有，不可能，绝对。你同不同意有什么用？我这很符合律所的规定。啊。再说了，从今往后我真的有一些私人的事情要处理。从今以后的每一个午休都要去相亲。瞧，陆
你是在公司楼下的咖啡厅，你应该没什么意见吧？为什么？什么为什么呀？我也到了适婚的年龄，我妈手里那些青年才俊的人的资源也过多，我内部消化一下不是挺好的吗？对吧？对了，正好我今天请假，我一会儿就赶紧去商场置办点新东西去。再见。这种东西不是我能看的吗？这不是你之前放在心愿瓶里的吗？这给我怪不好意思，你还有不好意思的时候吗？你好意思说这四个字吗？你走吧，你路上慢慢看，不送你。那我走。我走了就不回来了。你别回来，你走吧，走吧，走。你真走了？你走吧，走吧。去相亲，卡菲律师死，太难了，太难了。在找谁？三十三十 ，yes， 我一夜暴富的梦想终于实现了，耶！这样的话人设不对，这时候怎么能贪财呢？这陆巡也真是黑心啊！你宁肯破财，你都不跟我表白。负重平板支撑的事儿，我愿赌服输，但是你好歹赢了宇宙亚军，就吃螺蛳粉、啊。我看起来像是那种会要吃肉眼三分熟、摇晃红酒杯的人吗？干嘛呀、啊？行了，不逗你了。这是我的店，不知道为啥，自从我盘下来以后，生意就嘎嘎往下落。你不是螺蛳粉专家吗？正好你给我瞅瞅。嗯。哦，这家店我都吃了十年了，我说味道变了就是变了。阿姨，那现在老板换了吗？这是变味道了，又不是变质了。就算您闹到工商局，也没有退钱这个理呀、啊。来来来。你自己尝尝，你吃不吃得下去？这就不是螺蛳粉，这这是怎么回事啊？这是，小姑娘，你做生意可不能这么做呀！我还说呢，为什么这个店生意这么差？我今天这么一吃，以后你就是倒贴钱给我，我也不可能再来了。你看看，来，你看看这粉啊，你看这汤，这料太差了都。你先坐哈。老板娘，人家没有留下厨师，也没有提供原货源，这些都是我们自己找人定的。这口味肯定有差异，它质量绝对没问题。问题不是出在质量上，那怎么回事？你爱吃螺蛳粉，不一定就懂吃，手下人功课也没做足。你别胡说，难道你就是地道柳州人，祖祖辈辈做这个的？我爸去世之后，我经常陪我妈出去旅游，在柳州待过半年。学过这个，走粪要下苦功的吧？啥？在这耍嘴上功夫也不顶用。老刘，阿姨，你们在这等我一会儿，我去买个材料，重新做一碗，正不正宗？您吃一口就知道了。你们现在货源用的米粉不是螺蛳粉用的粉，而是桂林米粉用的粉，粉太粗，太糯。吃起来没有弹性，这个汤料里螺丝的比重也太少，熬制时间呢也不够，吃起来就没味儿。哦对，还有螺丝粉的灵魂是这个酸笋，你们却用酸豆角代替了，这是最大的败笔。好了，好像是这个味儿哈、啊。给他端上去，来，你也尝尝。其实吃东西就和谈恋爱一样，你平时吃别的也会觉得不错，凑合
，但只有遇到了真正的美食，你心里才会有那个声音，就是他。就是他，嗯，就是这个味儿。老板娘，你可得把这个小伙子紧紧拴在身边，不能放跑了。这个小伙子非常非常适合你。店里做厨子，那可请不起。哎，阿姨，您喜欢可以常来啊，也帮我们宣传宣传，之后口味肯定更好。没问题，只要是这个味儿，我还来。谢谢阿姨，行，走了，再见啊！哎，我送你。老板娘，你可得把他逮住了，你解决了单身，店里也捞一个免费的长工。你说啥呢？好好学柳州话，别一张嘴像个外号。嗯、相什么亲呢？你单身一辈子。我也养得起你，是不是？你舅妈上次来探病的时候，跟你逼婚了？这女人不生育不结婚就没有价值，那什么年代啊！不行，我得跟你舅舅舅妈上上课。哎，干什么呀？真不是我舅妈的问题，我到底怎么跟你说你才能相信？真的是我自己想要相信的。陆璇，阿姨。钱薇虽然身体康复了，可是她脑神经真的很不稳定。我怀疑她现在有严重的年龄焦虑和突发性结婚冲动，这是面对职场竞争大退堂鼓的逃避表现，极易遭遇情感骗局。你到底有没有意思？你在这跟我玩碟中谍呢是不是？我告诉你，我现在就是想谈恋爱，想结婚。我二二年结束之前必须把小红本本甩到你脸上。我现在想谈恋爱的决心，我告诉你，就是司法女神也拦不住我。再见。我告诉你啊，要不然我今天晚上离家出走，要不然你认他当干儿子，要不然你明天早上给我准备一个一百个高质量男性的相亲群。不是，钱梅，现在是文明社会，不是非洲大草原上的狮群部落。你让咱妈怎么一夜之间给你变出一百个适合结婚的优质男子啊？我不管，养兵千日，用兵一世。你平常打了那么多麻将，不就是为了现在？给我准备相亲对象了。我发现你这脑神经是不太正常。哎呀，真的！出去一百个吧，我每天还能凑一凑。你说这高质量的，你得说个标准，可以参考啊。反正要比陆巡强。那你找小鹿就行了嘛。妈，这还够明显的。我姐攻不下陆巡这块硬骨头，使招呢。说什么你？有进有出，这生意好谈。我这群牌搭子呢，儿女俱全，要不我把钱川也一块拉进去，你们一块相亲吧，这彼此还可以出出主意。我觉得可以，绝对不行。妈，您有这闲心放在钱维身上就行了，我嘛就让我野蛮生长就好。反应那么强烈，是不是有对象了？没有。咱妈。还想着小心的，你求求姐姐，姐姐给你当红娘。不是，谁啊？哦，不会是那个？没有，你别瞎猜。我吃饱了，吃饱。你看，哎呦！想吃瓜吧？可以啊，给我找个男人。行行行，我现在就给你打电话。嗯。哎那就对，主要是这两点，把这两点做明白了就稳稳，啊。
所以说吧，真实最主要。干啥、啊？我能知道啊？问问问。哇哦！哎，不好意思啊，不好意思，不不不，哎我，你这个你哈、啊，那个，我一堆一堆文案需要你给我看看，挺忙的，你难得打扮的，挺挺挺漂亮的啊，我觉得也是。你往哪儿看看？你能不能坐下来好好工作？<笑>不好意思，啊，不好意思，尴尬了，尴尬了。哎呦我天，今天有点被控制。没事，你能理解对吧？哎，你谁不喜欢呢？是不是？我就我就喜欢美女。<笑><笑>不是，钱美，你今天真的。呀。哎呀，有点贫血，不好意思啊，我出去整杯咖啡，补点糖啊。不好意思啊，不好意思啊，钱美加油啊，我要加入。嗯、哎呦，啊啊。我打扮这么好看呢，也不是为了跟你吃饭，是为了我那些心动男嘉宾。哎呦，几个心动男嘉宾啊？谁呀、啊？挺多的，反正人家都到了。嗯，那不行，我告诉你，你这一个月都没有时间，因为法威有很多的事情，我必须要每一天、每时每刻跟你在一起，把工作给对了。你哪儿也不能去。那我也觉得不行。今天我不用加班，而且我已经跟老陶说好了。你要是觉得有问题的话，你去找老陶说呀。那老陶，没事儿压我，慢慢慢聊是吧？反正我先相着嘛。要是一会儿老陶反悔了呢，你再来找我。两个小时，没准我就能已经找到我的心动男嘉宾了。哎呀，巧了，我正好也去那咖啡厅啊。是吗？嗯。不是你穿成这个样，你考虑过咱们占星律师事务所的形象？你代表的是团队，代表的是我。不是，还有你出去相亲，你穿成这样，你不觉得你自己很过吗？没有啊，我又不是在办公室相亲。我觉得我的真命天子当然要穿的漂亮一点了。见你的话，我可以素颜。你穿上。我不穿，这是我搭配。你给我松手。你穿上。你松手，你搭配。我觉得你必须要穿上这件衣服，我这是为了维护我们战英律师事务所的形象。这什么丑东西，我不穿它走。现在跟我回去，我给你加两千块钱工资，我跟老陶谈。四千。四千，税后剩下的免谈。你现在跟我上去工作，税后一万五，十五薪，年假多七天。为什么呀？因为，我真的很需要你，和我一起工作。你想想，我们律师所这么大，每年接这么多的案源。对吧？工作强度又这么的密集，我一个人肯定扛不过来。我肯定需要你这么一个贴心的助理。而且，毕竟咱们这么多年在一起工作，你的实力我也知道，能帮我分担那么多东西，对吧？你说你跟他这么好的一个律师助理，我工作怎么耽误？那个案子你跟跟我一点关系都，工作需要什么？你就四千税后剩下的免谈，还有啊，这个加薪是我应得的。呀，我我是谁？我在哪儿？什什么都没看见。啊，我们也是，没没看见。怎么事儿呢？这个？哎呀，呀，什么都没看见。走走走走走。哎呀，谁也别说话啊！两张银行卡，一张公交卡，我印，陆巡秘书，我要家属，你有病吧？哎，再去
，不是兄弟啊，哎，过来，不是你，你反了你们了呀！徐姐，好久不见，先生，您到底要点些什么？吗？你不是要跟客户谈事吗？客户呢？你盯我盯那么紧干嘛？我我是学弟 ，rap 社的，先生。您到底要点些什么？啊，就是在食堂的上面的，你随便给我来一个，冰的热的都可以，谢谢。那个 rap 社的嘛，你当时还挺乐观，挺有趣的，你怎么来相亲了？毕业后的生活还在 like movies， 梦想渺小，还得 make money。追求事业就像追求爱情，不管多么努力，还是要有人聆听。我现在只能在脱口秀的舞台上追逐我的说唱梦。啊，那不是挺好的吗？这不是应该很多小女孩都喜欢你这样的吗？什么呀，没我唱的好，这叫 rap。我们 rap 最重要就是 real， 我不能骗你，我不想相信。但你这是，我写不出歌，一滴都不剩。你不是律师吗？你给我一点素材和灵感吧。啊。嗯嗯嗯，约会干嘛来咖啡厅啊？你可以来我们医院啊，我们一边做着 m a 一边谈心。哎，你要不要试试我们的精华喷雾？我们医院真的很不错，找我办卡给你七折哟。谢谢姐妹。老妹儿，挺俊的。大哥简单做个自我介绍啊。大哥平时呢没啥爱好，没事就是溜达。就是玩啊，没事上上阿尔巴，品尝一下新鲜的白松露。这不嘛，我爸在那边又新买了五套房，全款啊！啊，老妹儿，知道白松露是啥不？啊，那是啥呢？切，只要记住白松露两大特点就行了。第一个贼拉补，第二个贼拉贵。真的，但这都不是重点。以后跟着大哥，想吃多少吃多少。嘿，谢哥，不是催啊，就是大金链的小手表，一天三顿小烧烤，该吃吃，该喝喝，有事不往心里搁，泡着澡，看着表，输出一秒是一秒，安排的。算了、啊，你也就去踏青啊。嗯。不好意思，再给我五分钟。哎。以后，你每个赛事的王者都交给我。哎，好嘞，好嘞。你妈也不让我玩王者。美女，嗯，你都会玩什么游戏啊？我，我什么游戏都不会打。哎呀，你们年轻人玩的东西我全会。真厉害，你你状态真好。我要去跳广场舞了。好，好，好，您，您，您，您慢慢的啊。好的。不着急。哎，您，您扇子。好，谢谢。来，再见。路上小心啊。再见，再见。再见。相亲相到真爱不太靠谱，我建议你还是把心思多多放在身边。这张桌子你给我留好了啊！好的。明天还来，有完没完？滚！不行不行不行，我不能这样不行，我太坐以待毙了。我应该换一种方式，我得发。我得换被动为主动才行，但是我用什么样的方式去变成主动呢这是小号，及时相声。
喂，小鹿啊，你跟我说的没有用。钱梅是铁了心要去相亲，我拦不住。不，不是那个阿姨，您误会了。其实我觉得，钱梅相亲挺好，就是我有一个不情之请，看看您能不能帮我个忙。是，可以是可以，但是总觉得有点怪怪的。哎，我们去吃饭吧。好。钱小姐，明天我可能要晚一点，下午一点钟可以吗？那我两点，明天早上想一觉醒来就喝到你做的卡布奇诺。我就知道你是姜太公。怎么了？不是，你是在污蔑我吗？你知道，你污蔑我的话，你要负法律责任吗？不是，你为什么要进我的相亲群捣乱？相亲群，相亲群，我进去不相亲，我干什么呢？对吧？而且，阿姨也说了，给我拉一些就是说高质量的适婚女士，她知道我有这样的需求，自然而然就把我给拉进来了。而且，阿姨也说了，我就是很符合高质量适婚男士的这样一个身份。那你为什么要在里边说什么每天清晨什么什么第一杯咖啡什么的？你这是断我后路！我告诉你，污蔑我的清白。我每一天一睁眼，确实我在的地方就是我的办公室。那喝了第一杯咖啡，确实是你亲手给我泡的，那怎么办？对不对？你说有人断了你的后路，那谁谁是你强？为什么要发那些奇奇怪怪、恶心巴拉的那些言文字？那说胡说胡。行，耍心眼是吧？可以，我现在就让我妈给你拉出去，看你怎么坏我。踢就是踢，反正群里所有的失婚男性我都已经加完了。江先生，你和钱小姐是？他刚从我房间出去，他最近太爱闹脾气了，情趣。我们马上就要在一起了，希望您另觅良缘，不要耽误宝贵的时间。小样。哎，好久没来，这条美食街变化好大呀！哦，这家酒吧，我上大学时候经常来这儿喝酒，我还偷偷面试过驻唱呢。是吗？我以前也经常来这儿喝橙汁解馋，怎么没碰见过你啊？你那时候满心思都扑到小新身上，碰见我有啥用？哎，怎么后悔吗？哎，故地重游，要不请你喝两杯？你就接我一个人就行了。哎、我这都忙着呢。你不切个放音乐的？哎，你看能不能有事？等一下。钱琛，真的是你啊？你未婚妻？不是。误会了，我是你姐姐的同事，郑美强。钱薇，给我看看你照片。哦。你和照片上一样帅。<笑>一会儿能不能拜托弟弟弟妹帮我一个忙？事成之后，姐姐请你们喝酒，喝到明天都行。他他喝不到明天。姐，给我这个机会，我要让你们知道什么是真男人。哎呀，人菜瘾大，加油吧！感谢姐。百密一疏，百密一疏。我这么多朋友，就缺一个放音乐的人。这首歌是他最喜欢的。一会儿就拜托你了，弟妹。哦，我我我不是弟妹。啊。是弟兄啊，那这位弟兄，一会儿你就直接帮我播放一下，两分三十秒，高潮，氛围到
，求婚了。你放心，没问题，加油！奥利给，奥利给！新郎来了，快来站好！快快快快，站好站好！哇！哦哦哦！怎么回事？完了完了完了！咋回事？这助人医院功德无量，毁人医院是什么报应啊？在哪儿啊？秦太太，我认识你七年了。我从认识你的第一天起，我就想你做我老公。我认识你的第二年，我才敢牵你的手。结果一不小心打到你屁股，你骂我是变态。其实我一直，你说这心愿。项目做一个好，一个做一个好。感情上我也处理不好和你的问题，但是你每次都在我身边，你告诉我，我不比别人差。我希望在未来的日子里，我也可以在你身边，在你难过的时候跟你说，你也很好，我很爱你。我真没俏，既不美，也不俏，但我真的真的很爱你。秦奶奶，你能娶我吗？在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起。你跑了？还好什么呀？完了。对不起，对不起。都怪我唱的不好，我现在就让秦哥去帮你把人找回来。别真的没用的，他是国家二级运动员。没关系，他也是国家二级运动员。走。啊、什么情况？郑美俏，你为什么不早点告诉我？啊帮别人求婚，没想到还挺感动。我也是第一次听你好好唱歌。其实我唱歌不跑调的时候，还挺好听的。哎，正好我代驾到了，要不我……啊，不用。我我家很近，骑电驴一会儿就到了。哦，行。那咱下次再约。行啊，行，拜拜。嗯。干个代驾还抢活呢，我不一样，我是爱的代价。老刘，你
你是个爽快人，我也不藏着掖着了。你愿意做我女朋友吗？行啊，试试呗。门<笑>被谁半虚掩着？不用钥匙就能回到有你的时光。你消失在我眼中，陨落黑暗夜空，幻化成流星。可惜。